పరిశుద్ధమైన దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆమె హాలెలుయా హాలెలుయా మంచిది మరొక దివ్యమైన అవకాశాన్ని ప్రభు ఆయన మాట్లాడుకోవడానికి ఇచ్చేదాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క మహి నామానికి మహిమ కలుగును గాక పొద్దు నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం గ్రంథాలు తెచ్చినటువంటి వారు తెరవండి లోకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం లోకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం అరవైవ వచ్చిన అరవై ఒకటవ వచ్చిన అందుకు పేతురు ఓయి నువ్వు చెప్పినది నాకు తెలియదే నేను అతడు ఇంకను మాట్లాడుచుండగా వెంటనే కోడుకూశాను అప్పుడు ప్రభు తిరిగి పేతురు వైపు చూచాను గనక పేతురు నేడు కోడుకు యొక్క మునుపు నువ్వు ముమ్మారు నన్ను ఎరుగునందు అని ప్రభు తనతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకం చూసుకొని వెలుపలకి పోయి సంతాపపడి ఏడ్చాను ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు ఈ రాత్రి వేళ కూడా మీరు మా అందరితో మాట్లాడమని మీ నామాన్ని హెచ్చించుకోనండి బలమైన ఆత్మకార్యం ప్రవ్వ ఈ రాత్రి మీద జరిగించమని కూడి చేరున బిళ్ళందరినీ పెట్టి స్థుతి యాగం తెలుస్తూ అనుక్షణం ప్రభ మీ కొరకైన ఆలోచన ప్రతి క్షణం నీ కొరకైన నిరీక్షణ ప్రభ అది పాటల్లోనే కాదు కానీ ప్రభు మా బ్రతుకుల్లో కూడా ఆ రెటువంటి జీవితం కలిగి ఉండటానికి నీ సహాయం మాకు అందించమని రిజిస్టేస్తూ నా మూలం కూర్చున్నాను మా తండ్రి ఆమె హాలిలుయ్య మంచిది మరి శనివారం మనం ఎక్కడ ముగించామంటే కనుక యేసు ప్రభువాన్ని మరి మత సంబంధమైన విచారణలో రెండవ విచారణ ఎవరి దగ్గర జరిగింది కయప దగ్గర రెండవ విచారణ జరిగింది మొదటి విచారణ అన్న దగ్గర విచారణ జరిగింది అన్న దగ్గర విచారణ జరిగినటువంటి సందర్భంలో యేసు ప్రభు వారు వారు అడుగుతున్న ప్రశ్నలకి ఏమన్నారంటే కనుక నేను ఏది మాట్లాడినా కూడా బాహాటంగానే మాట్లాడాను రహస్యం ఏదంటూ కూడా ఏది నాకు లేదు అని ప్రభు వారికి సమాధానం ఇచ్చారు ఈ లోపల అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క వ్యక్తి యేసు ప్రభు వారిని తన యొక్క చెంప మీద మరి అరచేతులతో కొట్టినట్టుగా వాక్యం రాయబడింది ఆ తదుపరి అన్న ఇక ఏమీ కూడా మాట్లాడుకుండగా వెంటనే తన అల్లుడైనటువంటి యొక్క కయప్ప దగ్గరికి యేసు ప్రభు వారిని పంపించేశాడు అయితే గత శనివారం మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే కనుక ఈ కయప్ప ఎటు వెంటువాడు అనే విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం కయప్ప అను మాటకి అర్థం ఒత్తిడి రెండవది కయప్పలో ఉన్నది స్వార్థం కయప్పలోనే కాదు కానీ ప్రతి మానవునిలో కూడా వందకి వంద శాతం ఏముంటుంది స్వార్థం అనేది ఉంటుంది అందుకే మనిషి తన కొరకు ఆలోచిస్తాడు అయితే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి యొక్క వ్యక్తి మరి ఇతరుల కొరకు దేవుని కొరకు ఆలోచన కలిగి ఉంటాడని గత దినం మనం నేర్చుకోవటం జరిగింది అయితే ఈ అన్న దగ్గర నుండి కయప్ప దగ్గరికి యేసు ప్రభువారిని తీసుకువెళ్ళేటువంటి యొక్క మధ్య సమయంలో ఏం జరిగింది అది మనం దాటి వెళ్ళాం మనం ఎందుకంటే మీకు చూపించాను రండి యోహాను స్వార్థ పద్దెనిమిది యోహాను స్వార్థ పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన వరకు చదువాం మరలా పంతొమ్మిది చదువాం మధ్యలో మరలా చదువా మనం పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఈ రెండు కూడా ఒక భాగం ఈ రెండు ఎవరికి సంబంధించింది పేతురుకు సంబంధించినటువంటి యొక్క వివరణ మిగతా విషయాలు కూడా ఆ విచారణ కొరకైన వివరణ అయితే ఈ దినం మనం దేని కొరకు ధ్యానం చేయబోతున్నాం ఈ అన్న కయప మధ్య విచారణ మధ్యలో జరిగినటువంటి యొక్క సంఘటన ఏమైందో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఏం జరిగింది మీకు తెలియపరిచాను ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువాన్ని ఈ యొక్క వచ్చిన వారందరూ కూడా అరెస్ట్ చేశారో వెంటనే పేతురికి చాలా కోపం వచ్చింది తొందరతో ఏం చేశాడు యేసు ఆ వ్యక్తి యొక్క చెవి నరికేశాడు అది అయిన వెంటనే కూడా అందరూ కూడా చెదరిపోతూ వచ్చారు శిష్యులందరూ కూడా చెదరిపోతూ వచ్చారు కేవలం ముగ్గురు మాత్రమే యేసుని వెంబడించారు వారు ఎవరు అనగా ముగ్గురు మతయ్యి పేతురు యోహాను మతయ్యి పేతురు యోహాన్ 
ఈ ముగ్గురు తప్ప మిగతా వారందరూ కూడా ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువుని బంధించారో అందరూ కూడా చదురుపోయారు అయితే పేతుడు యేసు ప్రభు వారితో కూడా అన్న ఉన్నటువంటి ఇంటికి వచ్చేసాడు అన్న ప్రధాన యాజకుడు అన్న ఇంటికి ఎవరు వచ్చారు పేతుడు కూడా వచ్చాడు వేసుని విడిచిపెట్ల ఏసై మీద ఎంతో కొంత అభిమానం అనేది ఎవరికి ఉంది పేతురుకు ఉంది కనుక ఈ పేతురు వేసుని విడిచిపెట్టలేదు ఏసైతో పాటునే అన్న దగ్గరకు కూడా వెళ్ళాడు అలా వెళ్ళినప్పుడే ఏసయ్య పేతురుతో ఏ మాట అయితే చెప్పాడో ఆ మాట నెరవేర్పు జరిగింది పేతురుతో ఏమని చెప్పారు ఏసయ్య కోడి కూయకు మునిపే నువ్వు మొమ్మారు నన్ను ఎరుగును అని చెప్పి చెప్పేస్తావు అన్నప్పుడు పేతురు ఏమన్నాడు నేను అటువంటి వాడిని కాదని ప్రభు అని చెప్పి అన్నాడు కానీ యేసు ప్రభు వారు ఏదైతే చెప్పారో చెప్పినట్టుగానే ఆ అన్న ఇంటి దగ్గర అనేసాడు ఏమనేసాడు రండి చూద్దాం పదిహేడవ వచనం పద్దెనిమిది పదిహేడు ద్వారమున వద్ద కావలయన్న ఒక చిన్నది పేతురుతో నీవును ఈ మనుషుని శిష్యులలో ఒకడవు కావా అని చెప్పగా అతడు కాను అని చూడండి ఏమన్నాడు యేసు ప్రభు వారు ఇక్కడ ఏమన్నారు నేనెవరో తెలియదని నువ్వు చెబుతావు ఏస ఏదైతే చెప్పాడో అక్షరాల అదే జరిగింది ఎన్నిసార్లు అన్నాడు దేవాది దేవుడు మొమ్మారు అన్నాడు మూడు సార్లు అన్నాడు నిజంగా ఏసయ్య చెప్పినట్టుగానే మూడు సార్లు కూడా పేతరు ఏం చేశాడు నీవెవరో నాకు తెలియదు అన్నాడు ఇంకా చెప్పాలంటే గనక ఈ వ్యక్తి ఒట్టు వేయటం కూడా ప్రారంభించాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఒట్టు కూడా వేస్తున్నాడు ఒట్టు వేసి అంటున్నాడు నిజంగా నాకు ఏసయ్య ఎవరో తెలియదు అని చెప్పేస్తున్నాడు నిజంగా ఒక వ్యక్తిని నమ్మించడానికి ముందు మాట్లాడతాం ఆ మాట అయిన వెంట మనం చేస్తే ఏంటో తెలుసా ఒట్టు పెడతాం మనం బైబిల్ మీద ఒట్టేస్తాం మన పిల్లల మీద ఒట్టేస్తాం తల్లి మీద ఒట్టేస్తారు పేతురు కూడా అదే చేస్తున్నాడు ఒట్టు పెట్టుకొని ఏసై నాకు ఎవరో తెలియదు అని చెప్పేస్తున్నాడు కానీ నిజంగా యేసు చెప్పినట్టుగానే మొమ్మారు కూడా ఏం చెప్పేశాడు ఏసై ఎవరో తెలియదు అని చెప్పేశాడు అంటే అబద్ధం చెప్పాడు ఎవరు పేతురు పేతురు మూడున్నర సంవత్సరాలు కూడా యేసుతో ఎలా ఉన్నాడు శిష్యునిగా ఉన్నాడు శిష్యునిగా ఉంటూ కూడా ఏసై ఎవరో తెలియదని చెప్పేశాడు కానీ ఏసై ఒక మాట అన్నారు ఏమన్నారు తెలుసా కోడి కోయక మునిపే వినండి కోడి దేవుని మాట విందు కానీ పేతురు మాత్రం స్తోత్రం చెప్పండి కోడి కోసం చెప్పనా మీరేమంటారంటే ఉపవాసం ఉండి వచ్చేవండి కోడి కోసం ఎందుకు చెప్తారా అంటారు స్తోత్రం చెప్పండి హాలి లూయా సరే కోడు కోసం ముచ్చటిగా మూడు విషయాలు చెప్తాను చెప్పనా మొట్టమొదటిగా మీ అందరికి ఇష్టమైంది ఏంటో తెలుసా కోడు కూర అవునా సర్వసాధారణంగా ఈ మధ్యన హైందువుల మ్యారేజ్లకి వెళ్తున్నాం వెళ్ళాలి గనుక తప్పని పరిస్థితుల్లో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అలా వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంకేం చెప్పాలంటే గనక వారు ఎంత ఎన్ని వెరైటీలు పెట్టినా కూడా కనబడింది ఏంటో తెలుసా ఏం కనబడదు ఎన్నో వెరైటీలు పెడతారు చాలా ఖర్చు పెడతారు ఇంకా చెప్పాలంటే చికెన్ ఖరీదు కన్నా విలువై నువ్వు పెట్టినా కూడా ఎంతో సమానం కాదు చెప్పండి ఒకసారి నాలోటెడ్ ఏమంటాడు తెలుసా ఎన్నున్నా కూడా ఒక ముక్కు పడకపోతే నోటికి ఏంటి రుచి ఉండదు ముద్దు దిగదు అంటాం మనం నిజమే ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఏం కావాలి మనకి నేను అంటున్నాను ఎలా అంటున్నాను కాదు కానీ సర్వసాధారణంగా ఎక్కడ ఏం జరిగినా కూడా నీ కోసం అలా మాట్లాడాలి ఎంతమంది ఉన్నా కూడా ఆ వ్యక్తి ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రత్యేకత వేరు స్తోత్రం చెప్పండి ఎప్పుడు అంటారు అమ్మ ఎప్పుడు అంటారు నీకంటూ ఒక స్థానం ఉన్నప్పుడు నీకంటూ ఒక విలువ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎవరికి ఇబ్బందికరంగా లేనప్పుడు కదా నువ్వు ఆ పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు నీ ద్వారా ఉన్నటువంటి యొక్క పరిస్థితి అంతా కూడా నెమ్మదిగా ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు పరిస్థితులను చక్కదిద్దుతావు అనుకుంటున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఏం కోరుకుంటారు నీ ప్రజెన్స్ అక్కడ ఉండాలని కోరుకుంటారు చిక్కును కూడా మనం అదే చేస్తాం కదా ఎక్కడ ఉన్న ఇన్ని ఉన్న కూడా ఏం కావాలని కోరతాం గట్టిగా స్తోత్రం చేపండి సరే రెండవది చాలా విషయాలు చెప్పాలి కదా త్వరతగా చెప్పేస్తాను రెండవది భద్రత లేదా తల్లి అనే మాట్లాడే విషయంలో తప్పనిసరిగా కోడి కోసం మాట్లాడతారు సేవకులు ఎందుకంటే కోడి తన పిల్లల్ని ఏం చేస్తుంది తన రెక్కల చోటున దాచి ఉంచుతుంది కోడి మనకి ఏం నేర్పిస్తుంది అంటే కనుక తన పిల్లల మీద అమితమైన ప్రేమ కలిగి ఉంది అనేది చూపిస్తుంది మనకి ఎలా చూపిస్తుంది తనకున్నటువంటి యొక్క రెక్కల్లోనే తనకున్న పరిధిలోనే పిల్లల్ని ఏం చేస్తుంది సంరక్షించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది స్తోత్రం చెప్దాం ఎందుకు తన రెక్కల చాటును పెడుతుంది ఏ శత్రువు కన్ను కూడా పిల్లల మీద 
పడకూడదని కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు కూడా అది ఒక స్థాయికి లేదా తన అంతటా తాను బయటికి వెళ్ళి తను తాను ప్రొడక్ట్ చేసుకున్నంత స్థాయి వరకు కూడా ఏం చేస్తుంది తల్లి తన రెక్కల నీడల్లోనే ఉంచటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఒక తల్లిగా తండ్రిగా కూడా మన పిల్లలు కూడా మన రెక్కల నీడలో ఉండటానికి మనం స్థానాన్ని ఇవ్వాలి స్తోత్రం చెప్పండి ఎలా అంటున్నానని కానీ ఒక మాట మన పిల్లలు మనకున్నటువంటి వారికున్న సమస్యని వారికున్న ఇబ్బందిని వారికున్నటువంటి భయాన్ని వారికున్న పిరికితనాన్ని మనతో చెప్పుకోగలరా మన పిల్లలు ఎలా ఉండాలంటే కనుక మనకి మనం పిల్లలతో ఎలా ఉండాలంటే కనుక స్నేహితుల్లా ఉండాలి అవునా ఉండాలి నువ్వు తెల్లిగా ఉండాలి తండ్రిగా ఉండాలి నీవు అంటే భయం ఉండాలి అంతకంటే మించి కూడా నీవు ఒక స్నేహితుడిగా ఉండాలి అమ్మ తల్లి నువ్వు ఒక స్నేహితురాలుగా ఉండాలి ఎందుకంటే కనుక వారికి ఏ భయం వచ్చినా కూడా ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా నన్ను అర్థం చేసుకున్న తెల్లి ఉంది అనే భరోసా నువ్వు ఇవ్వగలగాలి స్తోత్రం చెప్పండి ఈరోజు చాలామంది ఎవరికి భయపడరు మా అమ్మకు తెలిసింది అంటే కనుక ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇంకా ఇంట్లో రానివ్వదు నన్ను ఈట్ చేస్తుంది చుట్టుచ్చుకొని లాగేస్తుంది ఇంకా నా నన్ను ఇంకా మాట్లాడనివ్వదు మా నాన్నకి తెలిసింది అంటే కనుక చంపేస్తాడు అంటే మన తల్లి మీద తండ్రి మీద ఏదో ఒక రకమైన భయం వచ్చేస్తుంది ఈ యొక్క భయంతో మనం ఏం చేస్తాం మన లో లోపల ఉన్నటువంటి యొక్క బాధని మనం ఏం చేయం కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్పుకోలేము మనం నేనైతే అంటున్నాను పిల్లలతో ఎంతగా నువ్వు క్రమశిక్షణలో ఉంచాలో అంతగా ఉంచాలి అదే సమయంలో నీ పిల్లలకు నీ దగ్గర భద్రత అనేది ఉండాలి స్తోత్రం చెప్పండి అంటే నాకు నా తండ్రి ఉన్నాడు నాకు నా తెల్లి ఉంది నన్ను ఆదరించడానికి నన్ను అర్థం చేసుకోవడానికి నాకున్న ఈ భయం నుండి బయట తీసుకురావడానికి నాకు ఆసరాగా నిలబడటానికి నా భుజం తట్టడానికి నన్ను ప్రోత్సాహపరిచేటువంటి ఇద్దరు ఉన్నారు నాకు అనేటువంటి భరోసాను ఇచ్చేటువంటి ఒక స్థితిలో నువ్వు ఉండాలి స్తోత్రం చెప్తాం ఈ తల్లి ఏం చేస్తుంది అదే చేస్తుంది శత్రువు భార్యను పాడుకుండగా నేనున్నాను అని చెప్పి ఏం చేస్తుంది రక్కల నీడలోకి పిల్లల్ని తీసేసుకుంటుంది స్తోత్రం చెప్దాం ఒకసారి మూడవది భూమి మీద ఎవడు ముందు లేచిన లేకపోయినా కూడా నేను ముందు లెగిస్తాను అంటుంది ఎవరు చెప్పండి ఎట్టుగా స్తోత్రం చెప్దాం హలుయ్య అంటే సూర్యుని రాకను సూర్యుని యొక్క రాకను మొట్టమొదటిగా గుర్తించేది ఎవరో తెలుసా ఇక్కడ ఒక పాట నేర్పుతున్నాను నేను సూర్యుని యొక్క రాకను గుర్తించి ఎలా తగిపోయి లేచిపోతుంది కోడి లేచిన వెంటనే మౌనంగా ఉండదు అదేమి మరి ఏం చేస్తుంది అరుస్తుంది కోత వేస్తుంది సూర్యుడు వచ్చేస్తున్నాడు మీరు అందరూ కూడా లేవండి అంటుంది అదే సమయంలో త్వరలో నీతి సూర్యుడు కూడా రాబోతున్నాడు నీవు కూడా ఏం చేయాలి నీవు మేల్కోవాలి స్తోత్రం చెప్పండి నువ్వు మేల్కోవాలి నిద్రపోతున్న వారిని మేల్కొల్పాలి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్తారా హాలెలుయ్య మూడు అద్భుతమైన విషయాలు కోడి మనకు నేర్పిస్తుంది వీటన్నిటితో పాటుగా కూడా ఆత్మ లేనటువంటి యొక్క కోడి దేవుని మాట విందే అవునా ఆత్మ లేని కోడి దేవుడి మాట విందే ఆత్మ లేని చేప దేవుని మాట అందే ఈరోజు అంటున్నా నేను ఆత్మ కలిగినటువంటి మనం దేవుని మాట వినగలగాలి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్దాం సరే మూడు సార్లు ఏం చేశాడు అబద్ధం చెప్పేశాడు బొంకాడు వేసు ఎవరో తెలియదు అని చెప్పేశాడు అయితే జాగ్రత్తగా వినండి ఇదంతటికీ వెనక కారణం అంటే కనుక నన్ను కూడా చంపేస్తారేమో నన్ను కూడా చంపేస్తారేమో అని చెప్పి భయపడ్డాడు పేదరు కానీ పేదరు జీవితం ఎక్కడ టర్న్ అయింది ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా మీ జీవితంలో నా జీవితంలో ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ నుండి మన జీవితం మలుపు తిరిగిపోద్ది అది మంచి వైపోయినా చెడు వైపోయినా లేదా ఒక ఉన్నత స్థాయికైనా పాతాలయానికైనా దిగిపోవటానికి ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది పేతురి జీవితంలో టర్నింగ్ పాయింట్ ఎక్కడంటే కనుక లోక శువార్త ఇప్పుడు మీరు చదివారు కదా లోక శువార్త అమ్మ చదవండి లోక శువార్త ఇరవై రెండు అరవై అందుకు పేతురు అతడు ఇంకనూ మాట్లాడుచుండగా వెంటనే కోడుకు శను అప్పుడు ప్రభువు తిరిగి పేతురు వైపు చూచాను గట్టిగా స్తోత్రం చెప్దాం ప్రభు చూపు పేతురు జీవితాన్ని మార్చేసింది గట్టిగా స్తోత్రం చెప్తారా ఎవరు చూపులు అమ్మా చెప్పండి అందరు కూడా అయ్యో ఏసయో చూపులు ఏం చేసేయంట పేతుర్ని మార్చేసే అప్పుడు వరకు ఏసయో చెబుతూ చెబుతూ ఉన్నాడు కానీ ఆ మాటలేమి పేతురు జీవితంలో ప్రభావితం చేయలేదు కానీ ఏసయ్య చూపు పేతురు జీవితాన్ని మార్చేసింది ఎలా మార్చేసింది చూడండి అక్కడ ఏం రాయబడి ప్రభు తిరిగి పేతురు వైపు చూచాను గనుక పేతురు నేడు కోడి కూయకు మునుపు 
నువ్వు ముమ్మారు నన్ను ఎరుగునందు అని ప్రభు తనతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకం చేసుకొని వెలుపలకు పోయి సంతాపపడి ఏడ్చను పితుల్లో ఒక రకమైన పశ్చాత్తాపం కలిగింది ఆ పశ్చాత్తాపం వెనకాల ఏసయ్య చూపు పీతుని ఏం చేసింది ఆకర్షించింది గట్టిగా స్తోత్రం చెప్దాం బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా చూపులు ఉన్నాయి అమ్మా బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా చూపులు ఉన్నాయి వాటిని ఏడు భాగాలు చేయొచ్చు మనం ఏడు రకాల చూపులు ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ చెప్పే సమయం కాదు సందర్భం కాదు కనుక జస్ట్ ఉన్న ఈ యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి కొన్ని విషయాలు చెప్తాను వినండి మొట్టమొదటిది క్రింద చూపు ఏ చూపు క్రింద చూపు క్రింద చూపు ఏ జంతువుతో తెలుసా మీకు అబ్బా బలే చెప్పారు మీరు స్తోత్రం చెప్దాం ఏ చూపు క్రింద చూపు ఎవరిది పంది చూపు సరే పంది కిందన చూస్తుంది ఏం కనబడుతుందని ఎక్కడ రోత కనబడుతుందని ఎక్కడ బురద కనబడుతుందని చెప్పి క్రిందన చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేది ఎవరంటే గనక పంది ఈ చూపు భూ సంబంధమైన చూపు ఈ ఇటువంటి చూపు బైబుల్ గ్రంథంలో ఎవరు కలిగి ఉన్నారు లేదా ఇటువంటి పంది చూపు ఎవరిలో ఉంది అని అడిగితే గనక ఒక వ్యక్తిలో ఉంది ఎవరు అంటే గనక ఆయన దేవుని యొక్క హృదయానుసారుడు ఎవరైనా దావిదులో ఏ చూపు ఉంది క్రింద చూపు ఎవరిది ఇప్పుడు దావిదిని ఏమనాలి మీరు అనకండి ఆయన అనేటంత పరిశుద్ధులు మనం కాదు గట్టిగా స్తోత్రం చేద్దాం ఎందుకంటే కనుక మనం కూడా చాలాసార్లు ఎలా చూస్తాం మనం క్రిందగా చూస్తాం భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టుకున్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా నేల చూపే క్రింద చూపే అందుకే ప్రభు కొలసిల్ రాసినటువంటి పత్రికలు అంటాడు మీరు భూ సంబంధమైన వాటి మీద మీ మనస్సును పెట్టద్దు అని అడిగట్టుగా స్తోత్రం చెబుదాం ఎక్కడ ఉండేవాడు దావీదు అరణ్యంలో ఉండేవాడు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి పెట్టాడు అంతఃపురంలో పెట్టాడు ఏం తోలుకునేవాడు గొర్రెలను తోలుకునేవాడు ఏమిచ్చాడు రాజ్యాన్ని ఇచ్చాడు ఏం తినేవాడు ఒకప్పుడు చదువుబో తినేవాడు ఇప్పుడు ఏం తింటున్నాడు రాజభోజనం తింటున్నాడు ఒకప్పుడు తలకి పాగ కట్టుకునేవాడు ఇప్పుడు తన తలకి కిరీటాలు ఉన్నాయి వినండి అంటే ప్రభు అంచెలంచులుగా అంచెలంచులుగా ఒక ఉన్నతమైన స్థానానికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్దాం దీన్ని మిద్దె అనుభవం అంట అనొచ్చు మనం ఏ అనుభవం చెప్పండి మిందె మిద్దె అనుభవం లేదా మేడ అనుభవం మేడ ఎత్తుకుంటుందా డౌన్గా ఉంటుందా కదా ఎత్తయిందే కదా ఇప్పుడు దావీదు ఒకసారి అంటాడు ప్రభు ఇంతగా హెచ్చించటానికి అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడయ్యా ఎత్తులో ఉన్నాడు కదా మిద్దె మీదే ఉన్నాడు కదా మేడ మీదే ఉన్నాడు కదా మేడ మీద మిద్దె మీద హెచ్చింపులో ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి ఎక్కడ చూశాడు తెలుసా క్రిందనున్న బెత్సేబాని చూశాడు ఎక్కడి నుండి చూశాడు మేడ మీద నుండి చూశాడు మేడ దానికి సాదృశ్యం హెచ్చింపు జీవితానికి సాదృశ్యం అంటే దేవుడు ఒక వ్యక్తిని దీవించిన తర్వాత బలపరిచిన తర్వాత హెచ్చించిన తర్వాత స్థిరపరిచిన తర్వాత ఇక నీకు ఏ చూపు ఉండకూడదు నేలబారు చూపులు ఉండకూడదు నేలబారు జీవితం ఉండకూడదు భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు అనేది పెట్టకూడదు అన్నాడు ప్రభు నన్ను ఎంత హెచ్చించడానికి ఏ పాటు వాడిని అన్నాడు అలా అంటూనే కూడా క్రిందను చూశాడు పాపంలో పడిపోయాడు వినండి ఇది ఏ చూపు అంట నేల చూపు క్రింద చూపు భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టేటువంటి యొక్క జీవితం ఈరోజు నువ్వు ఎవరి ఆలోచించాయి నీ చూపులు ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది నువ్వు గమనించుకో రెండో విషయానికి వస్తున్నాను క్రింద చూపు ఏం చేసింది పాపంలో పాడేసింది క్రింద చూపు బురదలో పాడేసింది క్రింద చూపు పంది చూపు అయితే ప్రక్కన చూడచ్చా క్రిందన చూస్తే పాపంలో పడతాం పైనున్న మనమందరిని కూడా క్రిందన చూస్తే ఏమవుతాం పాపంలో పడిపోతాం సరే ప్రక్కన చూడచ్చా ప్రక్కన చూస్తే ప్రతిష్టతను పోగొట్టుకుంటాం మనం ఎక్కడ చూస్తే ప్రక్కన చూస్తే ప్రతిష్టతను పోగొట్టుకుంటాం అంటే ప్రత్యేకించబడిన మన జీవితాన్ని కోల్పోతాం మనం ఈరోజు మనం అందరం కూడా ప్రత్యేకించబడిన జనాంగం మనం ఈ ప్రత్యేకించబడిన ఈ ప్రతిష్టమైనటువంటి జీవితాన్ని ఎప్పుడు కోల్పోతాడు మనిషి ప్రక్కకు చూస్తే ఎవరు ప్రక్కక చూశారు వినండి న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో ఒక గొప్ప న్యాయాధిపతి సంసోను కదా ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాడు అలా ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తున్నటువంటి సమయంలో ఒక సింహం ఎదురు వచ్చింది సింహం ఎప్పుడైతే ఎదురు వచ్చిందో మేక పిల్లను చీల్చినట్టుగా 
భలే చెప్పారు మీరు స్తోత్రం చెప్దాం మేక పిల్లను చీల్చినట్టుగా సింహాన్ని చీల్ చేశాడు చీల్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు తను ఏ మార్గంలో వెళ్తున్నాడు ఎక్కడికైతే వెళ్తున్నాడు ఆ గమ్యానికి చేరిపోయాడు చేరిపోయిన వ్యక్తి మరలా అదే మార్గంలో తిరుగు ప్రయాణం కట్టాడు అదే మార్గంలో తిరుగు ప్రయాణం కట్టాడు ఎప్పుడైతే తిరుగు ప్రయాణం కట్టాడో తిరుగు వస్తున్నాడు కానీ తన ఆలోచన అంత దీని మీద ఉంది తెలుసా సింహం మీదే ఉంది ఎందుకు సింహం మీద ఉందంటే కనుక వెళ్తున్నప్పుడు సింహం ఎదురైంది దాన్ని చంపేసాం కదా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఎలా ఉంటుంది సింహం ఏమైనా స్నానం చేసి పౌడర్ రాసుకొని మేకప్ వేసుకొని తలదూకొని హాయ్ నేను రెడీగా ఉన్నా అంటదా నువ్వు చంపేసింది అన్నీ అంటదా అలా అందో జాగ్రత్త వినండి మరి ఎలా ఉంటుంది అది మొత్తం ఈగలన్నీ కూడా ముసిరేసి కుళ్ళిపోయినటువంటి యొక్క వాసన వస్తూ కూడా ఉంటుంది కానీ జాగ్రత్త అటువంటి యొక్క సింహాన్ని చూద్దాం అనుకున్నాడు చూస్తే బాగానే ఉండేది వినండి ఒకసారి ఈయన చూద్దాం అనుకుని దాన్ని సింహపు కలేబరాన్ని చూద్దాం అనుకున్నాడు ప్రక్కకు తిరిగి చూస్తున్నాడు దాన్ని సింహపు కలేబరాన్ని కానీ జాగ్రత్త గమనిస్తే కనుక ఈయన చూద్దాం అనుకుంది ఒకటైతే కనుక ఈయన చూసింది మరొకటి మనం కూడా టీవీ ఆన్ చేసి దీనికోసం తెలుసా ఆరాధన చూడటానికి కలవరు చూడటానికి నిరీక్షణ చూడటానికి దీవెన చూడటానికి ఆశీర్వాదం చూడటానికి కృపణ చూడటానికి కదా కానీ ముగించే సమయానికి వచ్చేది మరొకటి అవునా ఈయన అదే చేశాడు చూ ఏది చూద్దాం అనుకున్నాడు సింహాన్ని చూద్దాం అనుకున్నాడు కానీ తన కళ్ళ కనబడింది మరొకటి ఏం కనబడింది అక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ సింహపు కలేబరాన్ని చూశాడో సింహపు కలేబరంలో తేనెపట్టు కనబడింది ఏం కనబడింది తేనెపట్టు ఎక్కడ పడుతుంది తేనెపట్టు పడితే చెట్టు మీద ఉండాలి పొట్టుల మీద ఉండాలి ఇంకా చెప్పాలంటే కనుక సిమెంటు ఇటువంటి ఏమంటారు నీల్ ట్యాంకులు ఉన్నాయి కదా అటువంటి వాటి మీద పట్టాలి కానీ ఎక్కడ పట్టింది పొట్ట మీద పెట్టింది ఏ పొట్ట సింహపు పొట్ట మీద పెట్టింది అంటే ఎక్కడ పట్టాలో అక్కడ పట్టకపోతే అది అపవిత్రం నువ్వు ఎక్కడైతే ఉండాలో అక్కడ ఉండకుండగా ఉండకూడని స్థలాల్లో ఉండిపోతే అది అపవిత్రం అందుకే వాక్యం అంటుంది దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక పాపుల మార్గం నిలువక అపహాసులు కూర్చుండ చోట కూర్చుండగా ఎక్కడ కూర్చోవాలి అక్కడ కూర్చోవాలి ఎక్కడ నిలబడాలి అక్కడ నిలబడాలి ఎక్కడ ఏ రీతికి ఆలోచించాలో ఆ రీతికి ఆలోచించాలి అంటే మేము ఆలోచించకూడదు కూర్చోకూడదు నిలబడకూడదా మరి ఏం చేయాలి విశ్వాసం ఒక కర్త అయినటువంటి ఒక దేని వైపు చూస్తూ పరుగులు పెట్టాలి గట్టిగా స్తోత్రం చేద్దాం హాలే లూయ్యా సరి జాగ్రత్త గమనించండి నువ్వు ఏదైతే చెయ్యాలో అది చెయ్యాలి చేయకూడదు చేస్తే ఏమైపోతుంది అపవిత్రం అయిపోతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికే వెళ్ళాలి వెళ్ళకూడని స్థలాలకి వెళ్ళిపోతే అపవిత్రం అయిపోతుంది నేను ఇంకా అర్థం కావాలంటే కనుక కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకున్నారు కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు ట్యాంక్ పైన ఉంది అలా ట్యాంక్ పైనప్పుడు కొత్త ఇల్లు కదా అని చెప్పి పైన ట్యాంక్లో మినరల్ వాటర్ వేసారు ఆ ప్లంబర్ ఏం చేసినట్టే కనుక ప్రతి గది గదికి కూడా టేపల పడేసాడు ఇప్పుడు ఈ దాహం వేస్తుంది దాహం వేస్తుందని కదా దాహం వేస్తుందని చెప్పి కిచెన్లో తాక్కుండా బాత్రూంలోకి వెళ్ళి తోతావా పైన వచ్చే వేణీలు మినరల్ వాటరే కానీ ఎక్కడ తోతో అమ్మ అంటే ప్రదేశం మారితే పవిత్రత ఏమవుతుంది కోల్పోతుంది అదే చెబుతున్నా తేనె పొట్టు ఎక్కడ ఉండాలి చెట్ల మీదో పొట్టుల మీదో లేదా సిమెంట్ గట్ల మీదో ఉండాలి కానీ ఎక్కడ ఉందంట సింహపు కలేబురం మీద ఉంది జాగ్రత్త గమనిస్తే కనుక ఈయన చూద్దాం అనుకున్నాడు దాన్ని సింహాన్ని ఎక్కడ చూశాడు ప్రక్కకు చూశాడు కానీ అక్కడ ఏముంది ఈ తేనె పట్టు ఉంది అయితే జాగ్రత్త ఉంది ఎప్పుడైతే తేనె పట్టు చూశాడో తేనె తీసుకుందాం అనుకున్నాడు ఇక్కడ తేనె త్రాగేను అన్న వరుస పాత్రం చెప్పండి ఒకసారి తాగారా తాగి తెచ్చిపోతారు మీరు తేనె ఎవరు తాగరు తేనె నాగుతారు లేదంటే జుడుకుంటారు స్తోత్రం చెప్పండి నిజంగా తేనె తాగేసాం అనుకో గొంతుకు పెట్టేద్దే తెలుసా మీకు ఎటుగా స్తోత్రం చెప్పండి ఈయన ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాడు తెలుసా తేనె తినేద్దాం అనుకుంటున్నాడు చెయ్యి పెట్టేశాడు కానీ వినండి ఆయన చెయ్యి పెట్టింది ఎక్కడో తెలుసా సింహపు కలేబరం సింహపు కలేబరం అంటే చచ్చింది కానీ ఈయన ఎవరు నాజీరు చేయబడినవాడు ప్రతిష్ట చేయబడినవాడు దేవుడు ఎప్పుడో చెప్పాడు మనోహకి మనోహ భార్యకి ఏం చెప్పాడు ఈయన నాజీరు చేయబడినవాడు ప్రత్యేకించబడినవాడు నా కోరిక ఏర్పాటు చేయబడినవాడు నా చేత పంపబడినవాడు గనుక అపవిత్రమైన దాన్ని ముట్టకూడదు అపవిత్రమైన దాన్ని తినకూడదు అని ప్రభువు చెప్పాడు కానీ ఏం జరిగింది ఏదైతే ప్రభువు చెప్పాడో దానికి వ్యతిరేకంగా చేశాడు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ప్రక్కన చూడటం ద్వారా ప్రతిష్టతను పోగొట్టుకున్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి క్రిందన చూశాడు పాపంలో పడిపోయాడు ప్రక్కన చూశాడు ప్రతిష్టతను పోగొట్టుకున్నాడు జాగ్రత్త గమనించాలి ఈరోజు నేను అంటున్నాను మరి నువ్వు ఎలా చూస్తున్నావు వేటి వంక చూస్తున్నాయి నీ కళ్ళు 
నీ కళ్ళు వేటి వైపు చూడటానికి తొందర చేస్తున్నాయి యోబ్ అంటాడు నా కళ్ళతో నేను ఏం చేశాను నిబంధన గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి ఏ నిబంధన చూశాడు అమ్మా ఏ నిబంధన చేశాడు ఆయన ఈ కళ్ళతో ఒక కన్యక నేను ఏ రీతిగా చూడగలను అంటే తను చేసుకున్న నిబంధన నా కళ్ళు ఏమాత్రం కూడా కన్యకం చూడటానికి వీళ్ళు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి నాకంటూ భార్య ఉంది నా కళ్ళు ఎవరిని చూడాలి నా భార్యనే చూడాలి అమ్మా నాన్న జాగ్రత్తగా విను నీ సెల్ ఫోన్ తెరిచి ఏం చూస్తున్నావు నువ్వు ఎవరూ లేనప్పుడు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు రాత్రి వేళ సమయంలో డోర్స్ అన్నీ వేసుకుని ఏం చూస్తున్నావు నువ్వు వాక్యం ఏం చెప్తుంది నీ కళ్ళని ఏం చేసుకోవద్దు నువ్వు పాడు చేసుకోవద్దు నీ దేహానికి దీపం నీ కొల్లే నీ కొల్లే పాడైపోతే దేహం అంతా పాడైపోతుంది వాక్యం ఏమంటుంది నీ దేహముతో దేవుడిని కనపరచాలి దేవుడు ఎలా మేము పరిచిపెడతాడు నీ దాహం ద్వారా మేము పరిచిపెడతాడు అంటే నీ దాహములో కొల్లే నా కొల్లే అపవిత్రం అయిపోతాయి కనుక నీ దాహం అంతా అపవిత్రం అయిపోతుంది అపవిత్రమైన నీ దాహం ద్వారా దేవునికి ఏం రాదు మహిమ రాదు స్తోత్రం చెప్దాం ఒకసారి హలెలుయ్యా కాబట్టి ఆలోచన చేయి నీ కళ్ళతో ఒక నిబంధన నువ్వు చేసుకోవాలి ఏది పడుతుందో చూద్దాం అనుకుంటే కుదరదమ్మా ఏదైతే చూశాడో ఆ యొక్క దావిదు ఏం చేశాడు చూసిన దాన్ని అనుభవించాలనుకున్నాడు ఏదైతే చూశాడో సోంసం దాన్ని తినాలి అనుకున్నాడు ఈరోజు నువ్వు ఏదైతే చూస్తావో దాన్ని అనుభవించాలనుకుంటావు అలా చెయ్యాలి అనుకుంటావు అలా ప్రేరేపిస్తాడు సాతాను కాబట్టి నువ్వు ఎక్కడ కంట్రోల్ చేయాలి చూసినప్పుడే కంట్రోల్ చేయాలి గట్టిగా స్వాత్రం చేపడిన ఒకసారి హాలెలుయ్యా మనుషుల చూపులు ఎలా ఉన్నాయంట క్రింద చూపులు మనుషుల చూపులు ఎలా ఉన్నాయి ప్రక్క చూపులు మనుషుల చూపులు ఎలా ఉన్నాయి మోహపు చూపులు మనుషుల చూపులు వార చూపులు వ్యభిచారపు చూపులు నీ కళ్ళతో ఒక స్త్రీని చూసినప్పుడు వారు పై బట్టున్నా కూడా స్కాన్ చేసి పాడేస్తున్నావు అంత దరిద్రమైన చూపులని ఇవి నువ్వు చదువుతున్నాను ప్రభు పక్షా నిలబడి అటువంటి చూపులు నువ్వు అయితే కనుక జాగ్రత్త ఒక దినాన్న ఒక యవనస్తుడు ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే కూడా ఆ పిల్లల్ని యవన పిల్లల్ని ఆడపిల్లల్ని బొత్స ఎక్కించుకొని కాలేజీకి తీసుకెళ్తా ఉంటాడు కానీ వినండి ఈ వ్యక్తి ఎంత సౌమ్యంగా మాట్లాడతాడంటే కనుక ఎంత గౌరవంగా మాట్లాడతాడంటే కనుక తన కంటికి కనబడుతున్న ప్రతి ఆడపిల్లను కూడా చెల్లే అంటాడు అక్కే అంటాడు వాళ్ళు వస్తుందంటే ఎవరి వైపు చూడ్డు చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా యవన ప్రాయంలో ఉంటూ కూడా ఎంత పరిశుద్ధంగా ఎలా ఉన్నాడు ఎంత అమాయకుడేంటి ఎంత గౌరవం ఏంటి ఎంత గౌరవాన్ని మనకి ఇస్తున్నట్టు నేను చెప్పు అనుకుంటున్న సమయంలో జాగ్రత్తగా వినండి ఈ వ్యక్తి తన జీవితంలో చేసిన దుర్మార్గమైన పని ఏంటో తెలుసా అమ్మాయిలందరూ బస్సు ఎక్కుతూ ఉంటుంటే కనుక ఆయన కూర్చున్న సీట్ పక్కన ఒక అద్దం ఉండేదంట ఈయన ఎక్కడికి వస్తాడు ముందే చూస్తాడు తన అద్దంలో ఎవరు కనబడతారు వస్తున్న ఆడపిల్లలందరూ కూడా రావటం చూస్తా ఉంటాడు వినండి వినండి ఈయన డ్రైవర్లుగా అలా కూర్చుంటూ కూడా ముందు నడుపుతూ ఉంటాడు ఏం చేస్తాడు అద్దంలో నుండి వెనుకున్న ఆడపిల్లను చూస్తా ఉంటాడు పైకి చూసిన వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటా తెలుసా అసలు మా ముఖాలే చూడ్డు అనుకుంటాడు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇలా ప్రతిరోజు ఇలాగైపోతుంది కళ్ళతో పాపం చేస్తున్నాడు కళ్ళతో వ్యభిచారం చేస్తున్నాడు కళ్ళతో దేహం అంతటినీ పాడు చేసుకుంటున్నాడు కొన్ని దినాలు అయిన తర్వాత దేవుని తీర్పు ఎలా ఉందంటే కనుక అదే బస్సులో వెళ్తున్నాడంట స్ట్రైట్గా ఒక పెద్ద లారీ వచ్చింది లారీలో ఉన్నటువంటి ఓసలన్నీ జారిపోతుంటే కనుక ఆ ఓసలు అమాంతంగా వచ్చి కొలు మీద పడ్డాయి రెండు కొళ్ళు అక్కడే పోయాయి అమ్మా మీకు అర్థం అవుతుందా మీరు అంటారు ఎప్పటి నుండో చూస్తున్నామండి మా కొళ్ళు అలానే ఉన్నాయి అంటారు మీరు అమ్మా ముందు ఉంది ముందే ఉంది ముందు తీర్పు ఉంది ముందు నరకం ఉంది నువ్వు పెద్ద పెద్ద పాపాలు ఏమీ చెయ్యు ఎవరికి తెలియనట్టుగా బ్రతుకుతావు కానీ నీ చూపులు జాగ్రత్త నీ చూపులు ఎలా ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసుకో నువ్వు ప్రక్కకు చూశాడు ప్రతిష్టతను పోగొట్టుకున్నాడు క్రిందన చూశాడు అనుభవించాడు తనకున్నటువంటి భక్తి జీవితాన్ని పాడు చేసుకున్నాడు అందుకు చదువుతున్నాడు ఏ సైన్ ప్రభు నీ ఆత్మ నుండి దూరం చేయదు నీ సన్నిధి నుండి త్రోసివేయదు అంటే ఒక చూపు ఏం చేయగలదు దేవుని సన్నిధి నుండి దూరం చేసేయగలదు నీ ఆత్మ నీ నుండి దూరంగా తీసుకెళ్ళిపోగలదు కాబట్టి చెప్తున్నాను చూపులే కదండి చూపులే కదమ్మా ఆ చూపులే నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పాడు చేసి పాడేస్తాయి గట్టిగా స్తోత్రం చేపండి ఒకసారి ఇవి మనుషుల చూపులు కానీ ఏ సయ్య చూపు ఎంత గొప్పదంటే కనుక ఆయన చూపుల్లో దయ అనేది ఉంది గట్టిగా స్తోత్రం చేపండి ఒకసారి ఎప్పుడైతే తన దయగలిగిన చూపులు పేతుల మీద పడ్డాయో పేతులు వెంటనే జంపికి తెచ్చుకున్నాడు ఏం తెచ్చుకున్నాడు ఏ సయ్య నిజంగా నాతో చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు నేను అబద్ధం మారుతానని చెప్పి ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నాడో వెను వెంటనే లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఏం చేశాడంట సంతాపడి 
ఏట్ చేశాడు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్తారా హాలెలుయ ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను నీ చూపులేటువంటివి నిన్ను చూసినప్పుడు నీ కళ్ళు చూస్తున్నప్పుడు నీ కళ్ళను ఇతరులు చూస్తున్నప్పుడు నీ కళ్ళల్లో ఏం చూడగలుగుతున్నారు ఏసయ్య కళ్ళల్లో పేతురు ఏం చూశాడంట అమ్మా ఏం చూశాడంట దయను చూడగలిగాడు ప్రేమను చూడగలిగాడు ఆ దయ్యే ఆ ప్రేమే ఈ పేతుని ఏం చేసింది పశ్చాత్తాపడే స్థాయికి తీసుకెళ్ళింది స్తోత్రం చెప్దాం ఒకసారి ఈరోజు నీ కళ్ళను పవిత్రం చేసుకోవాలి ఈరోజు నీ రాత్రి నీ కళ్ళను పరిశుద్ధపరచుకోవాలి ఎందుకంటే కనుక ఒకవేళ ఏమాత్రం నీ కళ్ళు అపవిత్రంగా ఉంటే కనుక ఆ అపవిత్రమైన ఆ కొల్లె నీ దేహాన్ని ఏం చేస్తున్నాయి పాడు చేసి పాడేస్తున్నాయి స్తోత్రం చెప్తారు ఒకసారి ఆ వ్యభిచారిని అందరూ కూడా వ్యభిచారపు చూపులతోనే చూసేవారు ఎందుకంటే అమ్మ ఎవరు అమ్మ వ్యభిచారిని అలా చూస్తారు అలానే చూస్తారు కానీ ఏసయ్య ఒక్కడే అమ్మలా చూస్తాడు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్తారా అదే అంటున్నాను ఏ సయ్యలా జీవితం నీకుందా ఏ సయ్యలాంటి కొల్లు నీకున్నాయా ఏ సయ్యలాంటి కొల్లు నీకుంటే కనుక ఏ స్త్రీని కళ్ళ కనబడినా ఏ పురుషుడిని కళ్ళకు కనబడినా కూడా వాళ్ళు ఎలా కనబడతారు నీకు ఎలా కనబడతారు అమ్మలాగే కనబడతారు నాన్నలాగే కనబడతారు చెల్లిలానే కనబడతారు అక్కలానే కనబడతారు ఏ సయ్యకి అలానే కనబడ్డదంట ఎలా కనబడింది అమ్మలా కనబడింది గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఆయన చూపులు పేరుతుంది ఏం చేసాయి పశ్చాత్తాపలకు నడిపించేసాయి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్తారా ఈ రాత్రిని అంటున్నాను పేతుర్లో వచ్చిన పశ్చాత్తాపం పేతురు జీవితాన్నే మార్చేసింది పేతుల్లో వచ్చిన పశ్చాత్తాపం ఎంత గొప్పదంటే కనుక ఈరోజు చాలామంది కూడా పశ్చాత్తాప పడతారు చాలామంది కూడా ప్రభు దగ్గర పాపాలను ఒప్పుకుంటారు కానీ నీవు ఒప్పుకునే ఆ పశ్చాత్తాపానికి పేతురు ఒప్పుకునేటువంటి యొక్క ఆ పాపపు ఆ బ్రతుకుకి వ్యత్యాసం ఏంటో తెలుసా మనం ఒప్పుకుంటే కనుక మరలా ఉదయం లేకస్తే మరలా గేస్తాం మనం అవునా ఈ రాత్రి ప్రభు మరలా ఒక నేత్రాలను బాడు చేసుకుని మరలా సినిమాలు చూడండి ప్రభు మరలా భూతుబొమ్మలు చూడండి ప్రభు ఈ రాత్రి అంటావు ఉదయం లేకస్తే మరలా మామూలే ఈ పై పై పశ్చాత్తాపం దేవుని ఏమాత్రం కూడా సంతోషం పెట్టలేదు స్తోత్రం చెప్పండి పేతురు ఎప్పుడైతే ఒక నిర్ణయాన్ని కూర్చోడు అవును ప్రభు ఇంకా అప్పటికి కొన్ని నేను చేయను అబద్ధమాడను ప్రభు నీ దయగలిగిన చూపులు నా జీవితాన్ని మార్చేసే అని చెప్పి ఏడుస్తూ పశ్చాత్తాపడ్డాడు మరలా అబద్ధం అనే దాని జోలికి తిరిగి వెళ్ళలేదు స్తోత్రం చెప్తారా హలలుయ ఈ రాత్రిని అంటున్నాను ఎన్నో విషయాలలో ఎన్నో వాటి కొరకు మనం ఏడుస్తూ వచ్చాం ఈరోజు చాలామంది ఏడుస్తున్నారు వారి కన్నీళ్ళు వెనకాల ఎంతో బాధ ఉంది ఒక వ్యక్తి అనారోగ్యం పాలైతే ఏడుస్తాడు సరైన ఉద్యోగం రాకపోతే ఏడుస్తాడు అనుకున్న వ్యక్తిని వివాహం చేసుకోకపోతే ఏడ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు లేదా కావాల్సిన ఉద్యోగం రాకపోతే ఏడ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు అప్పులు పాలైతే ఏడ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎత్తలు ఎదిగిపోతున్నారు నేర్చే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ పేతు ఏడుస్తున్నటువంటి ఆ ఏడుపు వెనకాల ఆంతర్యం ఏంటో తెలుసా నేను ఏం చేశాను తెలుసా దేవునికి వ్యతిరేకంగా అబద్ధం చెప్పేశాను దేవునికి వ్యతిరేకంగా అబద్ధం చెప్పేశాను ఏ సై ఎవరో తెలియదని చెప్పేశాను నేను అని పశ్చాత్తాపడ్డాడు ఈ రాత్రిని అడుగుతున్నాను నేను నీ కళ్ళు నీ కన్నీళ్ళు ఎటువంటివి నువ్వేడ్చే కన్నీళ్ళు నిజంగా పశ్చాత్తాపంతో కూడినవేనా నిజంగా ఆ వచ్చే కన్నీళ్ళు పశ్చాత్తాపంతో వచ్చేవే అయితే కనుక మరలా ఆ పాపం జోలికి తిరిగి వెళ్ళలేవు నువ్వు మరలా ఆ స్నేహం తిరిగి చేయలేవు ఈ నాటన ఒక విషయం ఒకవేళ నిజంగా ఏ విషయం అయితే పశ్చాత్తాపడ్డావో ఆ పశ్చాత్తాపడుతున్న ఆ పాపం విషయంలో పాపమునకు సంబంధించిన ఏదని దగ్గర ఉంచుకోలేవు నువ్వు స్తోత్రం చెప్పండి పాపమునకు సంబంధించిన ఏదని దగ్గర ఉంచుకోలేవు నువ్వు అది ఏదైనా కావచ్చు రోజు రాత్రి అంటున్నాను ఒకవేళ నిజంగా పశ్చాత్తాప పడ్డానికి ఇష్టపడితే కనుక ఆ పాపమునకు సంబంధించిన రాత్రి ఏం కావాలి సమాధి కావాలి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్దాం ఒకసారి కాబట్టి పేతుడు మనకు నేర్పిస్తున్నటువంటి పాఠం ఏసయ్య చూపులు అతని జీవితాన్ని ఏం చేసే మార్చేసే నిజమే ఈ రాత్రి నువ్వు ప్రభు వైపు చూడటానికి ఇష్టపడితే కనుక ఆయన చూపులు ఏమన్నా తెలుసా దయ ఉంది ఆ దయ నీ జీవితాన్ని కూడా మార్చేయగలదు అందరు కొళ్ళు మూసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం కొద్ది నిమిషాలు ప్రార్థన చేద్దాం చూపేటువంటి చూపు దావీదు 
కంది చూపు కలిగిన వాడు నేల చూపులు కలిగిన వాడు నేల చూపు పంది చూపు అది అది బురద కొరకు రోత కొరకు ఎదుగుతూ ఉంటుంది భూ సంబంధమైన వాటి కొరకు ప్రాకులాడుతూ ఉంటుంది ఉదయం కొరకు ప్రాకులాడుతున్నాం ఒకవేళ అటువంటి జీవితమే నీరైతే గనక నీవు కూడా క్రిందకే చూస్తున్నావు సంసను పక్కకు చూశాడు తన ప్రత్యేకమైన జీవితాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు ప్రతిష్టతను కోల్పోయాడు ఆయన ఈరోజు కూడా నువ్వు కూడా అటు చూసే వ్యక్తి అయితే ఒకసారి వాళ్ళొచ్చించు నీ చూపులు ఎటువంటి చూపులు నీ కళ్ళు వేటిని చూడటానికి పరుగులు పెడుతున్నాయి నేత్రాశ నేత్రాశ నువ్వు జయించాలి నీ కళను జయించాలి నువ్వు నీ దేహం మనకు దీపం కన్నే ఆ కన్నే ఆ దీపమే నేను వెలిగించేది ఆ కళ్ళే పవిత్రంగా ఉంటే గనక నీ దేహమంతా పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది ఈ రాత్రి ఒకసారి ఆలోచించే ఎటువంటి చూపులు నీలో ఉన్నాయి అసభ్యకరమైన వాటి కొరకు నీ కళ్ళు వెతుకుతున్నట్లయితే గనక ఒక స్త్రీని స్త్రీగా చూడకుండా కనువు ఒక వ్యభిచారపు చూపులతో మాహోపు చూపులతో చూస్తున్న వ్యక్తి నీవైతే గనక రాత్రి ప్రభు అడుగు అయా నా నేత్రాన్ని పరిశుద్ధపరచండి ప్రభు నీలాంటి కొండలు నాకు ఇవ్వు ప్రభు ఏ సయ్య కొల్లు ఎటువంటివి ఏ సయ్య చూపులు ఎటువంటివి వ్యభిచారిని కూడా అమ్మలా చూసే కొల్లవి ఏ సయ్య కొల్లు ఎటువంటివి అంటే గనక అబద్ధికుడిని దయతో చూసే కొల్లవి రోజు నువ్వు ఎలా చూస్తున్నావు వార చూపులు మోహపు చూపులు ప్రక్క చూపులు క్రింద చూపులు కలిగిన వ్యక్తి నీవైతే గనక ఆలోచన చేయి ఒకసారి నువ్వు చూడాల్సింది పైన చూడాలి దేవుని వైపు చూడాలి వాటి వంటి బూది గంతములు నివాసులారా నా వైపు చూడండి దేవుడను నేనే మరి ఏ దేవుడు లేడు అంటున్నాడు ఆయన యేసు వైపు చూడు యేసు వైపు చూడు పేతుడు ఎప్పుడైతే యేసు వైపు చూశాడు ఆ దయగలిగిన ఆ చూపులను ధైర్యాన్ని పొందుకున్నాడు యేసు వైపు చూసినప్పుడు పశ్చాత్తాపం వచ్చింది ఆయనలోకి యేసు వైపు చూసినటువంటి నీ జీవితంలోకి వచ్చేది ధైర్యమే నీకు వచ్చేది పశ్చాత్తాపమే నీకు వచ్చేది నిరీక్షణే వెలుగుతో నింపబడతావు గొప్ప కార్యాలు నువ్వు చూడగలవు యేసు వైపు చూడటానికి నువ్వు ఇష్టపడితే కనుక రాత్రి అడుగు వేసేయ నీ వైపు చూసే నేత్ర నాకు తెచ్చే ప్రభు ఆత్మ లేనటువంటి కోడి దేవుని మాట విన్నది ఆత్మ లేనటువంటి యొక్క కోడి సూర్యుని రాకను గుర్తించింది ఈరోజు నువ్వు గుర్తించగలుగుతున్నావా ఏసయ్య రాకను ఆ రాకను గుర్తించి సిద్ధపడగలుగుతున్నావా నువ్వు నిద్ర మేలుకొని అనేకులను లేపగలుగుతున్నావా కోడి సూర్యుడు రాక ముందు లేచి అనేకులు లేపుతూ ఉండేది రోజు ఏసయ్య త్వరగా రాబోతున్నాడు నువ్వు మేల్కోవాలి సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి నువ్వు సిద్ధపడాలి అనేకులను సిద్ధపరచాలి ఆత్మ లేని కోడి నేర్పిస్తుంది మనకి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది కోడికి నీకంటూ ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి నీకంటూ ఒక విలువ ఉండాలి ఈరోజు విలువను పోగొట్టుకున్నట్లయితే గనక దానికి గల కారణం పాపమే కదా దానికి గల కన్నీ చూపులే నీ మాటలే నీ ప్రవర్తనే నీ నడవడికే కదా రాత్రి అవును ప్రవ్వ విలువను పోగొట్టడం గల కారణం నాలో ఉన్నటువంటి పాపమే ప్రవ్వ నా అపవిత్రమైన చూపులే రాత్రి ప్రభు వాటన్నిటికీ స్వస్థ చెబుతానయ్యా నా సెల్ ఫోన్లో ఉండేవన్నీ డిలీట్ చేసి పాడేస్తాను ప్రవ్వ అయ్యా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నీ వాక్యాన్ని చదువుతాను కానీ అయ్యా వాటికి ఏమాత్రం కూడా అవకాశం ఇవ్వను ప్రవ్వ అది నా దేహాన్ని పాడు చేస్తున్నాను నీ నుండి దూరం చేస్తున్నాను నీ సన్నిధి నుండి నీ ఆత్మ నా నుండి దూరం చేస్తున్నాను ప్రభు రాత్రి తెలియపరచు చదువుతాయి అవనేసయ్యా ఏదైతే మనిషి చూస్తాడు తను చేయాలనుకుంటాడు అది కావాలని కోరుకుంటాడు అవనేసయ్య మా చూపుల్లోనే కంట్రోల్ చేసే శక్తి మాకు ఇవ్వండి ప్రభు అవనేసి అని మీరు మాకు ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగిన ఆత్మ మీరు మాకు ఇచ్చారు తండ్రి అట్టి ఆత్మతో ప్రభ ప్రతిదీ కంట్రోల్ చేసుకునే శక్తి ప్రభ ధారాళముగా మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి 
ఎత్తపైన మాటలు మా జీవిత అంతరంగాలలో ప్రవ్వా ఫలభరితం చేయండి అవును ప్రవ్వా ఎన్నో మార్లు దగ్గర నిబంధన చేస్తున్నాం దగ్గర ప్రమాణం చేస్తున్నాం విడిచిపెడతాను ప్రభా వదిలేస్తాను ప్రభా మాలాగా మాట్లాడిన చూడను అంటూ కూడా ప్రభా మరలా అవే చేసుకుంటూ పోతాను పేతురు అటువంటి వాడు కాదు ఆయన పై పై పెట్టాపం కాదు పై పై కన్నీళ్ళు కాదు హృదయ లోతుల నుండి వచ్చేటువంటి కన్నీళ్ళు ప్రభా మరలా పాపం జోలికి తీసుకువెళ్ళలేకపోయాయి మరలా అబద్ధం జోలికి తీసుకెళ్ళకపో వెళ్ళలేకపోయింది పేతుర్ని ఈ రాత్రి ఎస్సయ్యా హృదయ అంతరంగంలోకి నుండి ప్రభా కన్నీళ్ళు వస్తే అవి పాపం మీద అసహ్యతను పుట్టిస్తుంది పాపాన్ని మాకు దూరం చేస్తుందని రాత్రి తెలియపరచు అయ్యి రాత్రి ఎవరిని పెట్టిన ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపకం తీసుకోండి అయ్యా అయ్యా నీకు స్తోత్రాలు వారి యొక్క నేత్రాలను మీరు పరిశుద్ధపరచండి నీలాంటి కొండలు మాకు దయచేయండి ప్రభా నీలాంటి దయ కలిగిన చూపులే మాకు దయచేయండి అయ్యా నీలాగా ప్రభా విభుచారుపు స్త్రీని కూడా అమ్మలాగా చూసేటువంటి యొక్క చూపులే మాకు దయచేయండి ఆయన ప్రక్క చూపులు నేల చూపులు వార చూపులు మాలో ఏమీ లేకుండా ప్రభు ఎల్లప్పుడు నీ వైపు చూసే నేత్రాలే మాకు దయచేయండి స్వామి పేతుడు వల్లే ప్రభు నిజమైన పశ్చాత్తాపం కలిగి పాపం నుండి ప్రభు విడుదల పొందుకని అవన్నీ పిల్లలుగా ప్రభు నేను సంతోష పెట్టే వారికి మా జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తూ ప్రభు కొడుగున బిడ్డలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకొని కృపల బలపరచాను బలహీనను బలపరచాను అయ్యా రాజ్యం గారి కోసం ప్రార్థన చేస్తాను ప్రభు రిపోర్ట్స్లో ప్రభా అయ్యా ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం ప్రభా తారుమారు అవుతున్నట్టుగా నా డాక్టర్స్ చెప్పారంట ప్రభా అయ్యా నీకు ఏది అసాధ్యం కాదు ప్రభా సమస్తము సాధ్యం చేయగల గొప్ప దేవుడు తండ్రి నమ్ముట నీ వల్ల అయితే నమ్మవానికి సమస్తము సాధ్యం అన్న ప్రభా ఎంతవరకు కనికరించి కాపాడిన దేవుడు ప్రభా ఇక మీద కూడా నీ బిడ్డ పట్ల గొప్ప కార్యాన్ని చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను నీకు బహు సమీపంగా నీ బిడ్డ వచ్చి ప్రభా ఉంటూ ఉంటుంది ఇక బలమైన కార్యం వచ్చేయండి స్వామి అయ్యా మాకు తెలియకుండా ఎంతమంది బలహీనంగా ఉన్నారు వారిని బలపరచండి నిశక్తితో నేర్పండి అయ్యా పిల్లల ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు మంచి జ్ఞాన మార్గం వారి దయచేయండి అయ్యా నీ సన్నిధిలో జరుగుతున్న ప్రతి ఆరాధన ద్వారా మీకే మయమ మీకే ఘనత మీకే ప్రభావ మాకు కాదు ప్రభావ మాకు కాదు తండ్రి మీకే సమస్త మహిమ చెలుస్తున్నానయ్యా రేపటి కాల సమ జరగబోయేటువంటి తెల్లం గారి ప్రార్థన రాత్రులు జరిగిన ఉపవాస ప్రార్థన ఉపవాస ప్రార్థనలు ప్రభు స్థుతి ఆరాధన పండుగలు మట్లాది వారం గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధన ఈస్టర్ ఆరాధన సమస్తమైన ఒక మహిమార్థం జరిగించమని ప్రార్థమిస్తూ క్రీస్తే సునామంలో అడిగి వేడుకొని పండుకొని నాను మా తండ్రి ఆమె మా తండ్రి నేను దేవుని ప్రేమయ్యి కుమడని క్రీస్తే సుడుపయ్యు పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుని అన్యోన్య సాహసము ఇప్పుడు నా బిడ్డలందరికీ సదాకాలముతో నడిపించుకుని కాక ఆమె 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 అందరికీ వందనాలు